Hi all. In last class we have discussed about interrupt. Now in this class we can discuss about direct memory access or DMA. So what is DMA? DMA means transfer a block of data directly between an I.O. device and the main memory without the intervention of the processor. So for that there is a special control unit which is used to uh, start DMA operation that is known as DMA controller. So actually this DMA controller is a interface in IO device. So DMA controller performs the function that would be normally carried out by the processor. It provides the memory address and all the control signals. To transfer a block of data, it increments the memory address and keeps track of the number of transfer. So in the honor, DMA, Direct Memory Access. DMA in the way in the input output devices in a directly or a block of data main memory like a send the ambit. Other boy, main memory in the directly IO devices like a data send the ambit. Are the help illa the processor in the help illa the transfer in the time but to an angle. Our operation of parin the pair an angle. Our approach in a parin the pair an a direct memory access. In a direct memory access narata and data or a special unit in the back in the background in the pravartikin and adana DMA controller. Shiriki midru DMA controller in the bar controller in the bar in the or interface on a input output device in the interface on in the end of the year DMA controller in the function DMA controller in the function in the function on a processor in the other functions are kept. DMA operation of Shemaya functions are carried DMA controller. Memory address provide him either memory lake and story and other. Along the memory lane read the decanda. Memory address provide him. Memory address in increment. Other way, transfer and other no another than that. Uru history keep him. It is DMA controller and the function. So DMA in the direct memory access means it's a transfer. Of block uh, transfer the block of data directly between I/O device and the main memory without the intervention of processor, which is done by a special control unit known as DMA controller. So DMA controller can transfer a block of data from external devices to the memory without any intervention from the processor. However, the operation of DMA controller must be under the control of program executed by the processor. That is, the processor must initiate DMA transfer. To initiate DMA transfer, the processor informs the DMA controller of starting address, number of words in the block, direction of transfer, etc. Once the DMA controller completes the DMA transfer, it informs the processor by raising an interrupt signal. So, we are going to DMA input-output devices direct-tied data memory memory in the data direct-tied input-output devices that is the processor in the middle that is direct memory access in the middle of the day. Now, if we do a special unit in the middle of the DMA controller. Pakshe, e DMA controller ne initiate cheyena mingil. DMA controller na DMA direct memory access operation start cheyena mingil. Adine R activate cheyena processor thenne activate cheyena. R DMA controller ne. Okay. Aba DMA transfer initiate cheyena mingil. DMA controller ne processor korch information pass cheyena. A information ana. Starting address, memory starting address in the other, it's a word block, 
എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസസ്സർ ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കണം സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെമ്മറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി എം എ കൺട്രോളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരില്ല പ്രൊസസ്സർ ഇല്ല പക്ഷേ ഡി എം എ കൺട്രോളറിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് തന്നെ വേണം പ്രൊസസ്സർ തന്നെ വേണം ഓക്കെ പ്രൊസസ്സറാണ് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് ആദ്യം കൊടുക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊസസ്സർ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും പ്രൊസസ്സർ മറിഞ്ഞിക്കും പിന്നെ ഇൻഫോ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡി എം എ കൺട്രോളറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വൺസ് ദ ഡി എം എ കൺട്രോളർ കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ദ പ്രോസസ്സർ ബൈ റേസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഇനി ഈ ഒരു ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ ഡി എം എ കൺട്രോളർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ആ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഇൻഫോം ചെയ്യും പ്രോസസ്സറിനെ ബൈ റേസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ അതായത് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സറിൽ പാസ് ചെയ്യും അതൊരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുന്നത് വൈൽ എ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ദ പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കെ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എനി ദ പ്രോഗ്രാം ആഫ്റ്റർ ദ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ റിട്ടേൺ to the program that requested the transfer for an io operation involving dma the os puts the program requested the transfer in the blocked state initiate the dma operation and starts the execution of another program when the transfer is completed the dma controller informs the processor by sending an interrupt request in response the os puts the suspended program in a runnable state so that it can be selected by the scheduler to continue its execution adayada ipo or dma transfer start cheya shramikkana angane start cheyu anengil ipo processor inde help odu koodiyulla endengilum or transfer ipo currently work cheyidondirikkana anengil adine avada ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അതായത് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഡയറക്റ്റുള്ള മെമ്മറിയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഈ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എം എ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഡി എം എ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ ഏതാണോ പ്രൊസസ്സറിൽ ഓയസ് ഏതാണോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ക്ലിയർ അതായത് അതിനെ റണ്ണബൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും so these are the registers that is used in dma interface one is status and control other one is starting address and word count moonu registers are dma interface il ullathu aa moonu registers aanu ibada koduthirikkunathu one starting address register aanu rendamathathu word count register moonamathathu status and control register ini idinde functions endakena alleng idu endinu vendittana use cheynathu figure 4.18 shows an example of dma controller registers uh, figure 1.8 ennu parayana 4.18 ennu parayana idana that are accessed by the processor to initiate transfer operation rendu register two registers are used for storing the starting address and the word count starting in memory the starting address store cheyan vendittum word count store cheyan vendittum rendu registers use cheyunu one is starting address register other one is word count register മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്സ് ദ ആർ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു ബാർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ 
ഇതിലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ആർ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ആർ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ബാർ ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വെൻ ദ കൺട്രോളർ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇസ് റെഡി ടു റിസീവ് എനദർ കമാൻഡ് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ ഡെൻ ഫ്ലാഗ് ടു വൺ സോ ഒരു ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലെ ഡൺ ബിറ്റ് സെറ്റ് ടു വൺ അതായത് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സീറോത്ത് ബിറ്റ് ആണത് bit 30 is the interrupt enable flag that is ie when this flag is set to 1 it causes the controller to raise an interrupt after it has completed transferring a block of data finally the controller sets the irq bit to 1 when it has requested the interrupt so zeroth bit ennu parayunnathu status and control bit le zeroth bit ennu parayunnathu done bit aanu done bit which is used to Uh, set the DMA operation is completed in the Garni Kya Vandita bit. R slash W bar bit which is used for indicating read or write operation. Read ano, write ano in the Garni Kya Vandita bit ano R slash W bar. Muppadamati, Muppadamati and 38th and 31st bit in the Varanada interrupt enable bit to ano i.e. interrupt request bit to ano. So, ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എം എ കൺട്രോളർ പ്രോസസറിലേക്ക് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് കൊടുക്കും ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളത് സോ ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ഫ്ലാഗ് സെറ്റാവും ഐ ഇ ഫ്ലാഗ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇനേബിൾ ഫ്ലാഗ് സെറ്റാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് പ്രോസസറിലേക്ക് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബിറ്റ് സെറ്റാവും ഐ ആർ ക്യു ബിറ്റ് സെറ്റാവും സോ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗില് നാല് ബിറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഡൺ ബിറ്റ് അത് സീറോത്ത് ബിറ്റാണ് ആർ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ബാർ ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് തേർട്ടീത്ത് ബിറ്റ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇനേബിൾ ബിറ്റ് അതായത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻ്ററപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡി എം എ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് പ്രോസസറിലേക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ആർ ക്യു ബിറ്റ് സെറ്റ് വൺ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ എബൌട്ട് ഡി എം എ രജിസ്റ്റർ വോട്ട് ഇസ് ഡി എം എ ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി എം എ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറിയും ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഷോയിങ് ഹൗ ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് മേ ബി യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഫിഗർ വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡി എം എ കൺട്രോളർ കണക്ട്സ് എ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബസ് ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ടു ഡെസ്ക് ഓൾസോ ഹാസ് എ ഡി എം എ കേപ്പബിലിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടു ഡി എം എ ചാനൽസ് ഇറ്റ് കെൻ പെർഫോം ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻസ് ആസ് ഇഫ് ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡി എം എ കൺട്രോളർ and the registers to store the memory address and word count and status and control information are duplicated so this is the example here processor and main memory is the and uh, number of io devices like printer keyboard etc are connected to the processor and main memory through a system bus there will be a dma controller which connected to the network through a network interface and there are two disks for each disk there should be a disk or dma controller appo ee rendu disk or dma controller nu adu pole dma controller nu dma operations handle cheyan pattu first dma controller nu parayathu or network ine nammada system bus vaayitta connect cheyidittana alladha rendamatha disk bar dma controller nu parayathu disk ine aanu rendu disks ine aanu പ്രോസസർ ഓർ മെയിൻ മെമ്മറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഡിസ്കിനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ബാർ ഡി എം എ കൺട്രോളർ വിത്തൌട്ട് ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസർ പ്രോസസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഈ രണ്ട് ഡിസ്കിൽ നിന്നും ഡാറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഡിസ്ക് ബാർ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ത്രൂ അതുപോലെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ ഡിസ്ക് ബാർ ഡി എം എ
ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്കും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിലേക്കും ഡാറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ക്ലിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ടു വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്സ് ദ പ്രോഗ്രാം റൈസ് ദ അഡ്രസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ചാനൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡാറ്റ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റിട്രീവൽ ദ ഡി എം എ കൺട്രോളർ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ടു ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ വെൻ ദ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫാക്ടർസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഡി എം എ ചാനൽ ബൈ സെറ്റിംഗ് ദ ഡൺ ബിറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഇ ബിറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദ കൺട്രോളർ സെൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ പ്രോസസർ ആൻഡ് സെറ്റ് ദ ഐ ആർ ക്യൂ ബിറ്റ് The status register can also be used to record other information such as whether the transfer took place correctly or errors occurred. So, in this example, we can use DMA controllers in the computer system. This is a DMA transfer, a block of data. Main memory, if you want to use a disk, you can use a disk. മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് വേർഡ് കൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്കും അതുപോലെ വേർഡ് കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്കും ഇനി അടുത്തൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ സോ അത് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൺ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഡൺ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഐ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് പ്രോസസറിലേക്ക് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് പോയി പ്രൊസസറിലേക്ക് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ക്യൂ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഡി എം എയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ എസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വേർഡ് കാർഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർഡ് കൗണ്ട് എത്ര വേർഡ് കൗ മീൻ ഡാറ്റ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൽ ഡൺ ബിറ്റ് ഉണ്ട് ആർ ബാർ ഡബ്ല്യു ബാർ അതുപോലെ ഐ ബിറ്റ് ഐ ആർ ക്യൂ ബിറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ ദിസ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിന് അതർ ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ട്രാൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസസർ ആൻഡ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ബസ് ഇൻ എൻ ഇൻറ്റർവോവൺ ഫാഷൻ ടു ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ഡി എം എ ഡിവൈസസ് ആർ ഗിവൻ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ദൻ ദ പ്രോസസർ ടു ആക്സസ് ദ ബസ് എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി എം എ ഡിവൈസസ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇസ് ഗിവൻ ടു ഹൈ സ്പീഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നടത്താം ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്കോ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഐ ഒ ഡിവൈസസിലേക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താം അല്ലാതെ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ മീൻ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രോസസർ ത്രൂ നടക്കുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും ഡി എം എ കൺട്രോളർ ത്രൂ നടക്കുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും വേണ്ടത് സിസ്റ്റം ബസ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ സോ സിസ്റ്റം ബസ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതിനാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോസസ്സർ ത്രൂ ന
സൊ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി എം എ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മെമ്മറി ആക്സസ് സൈക്കിള് സ്റ്റീല് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് ഓർ സ്റ്റീൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുക ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ദ ബസ് അതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്സസും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ പ്രൊസസ്സറിനെ ഇവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എല്ലാ കൺട്രോളും ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് അതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് കൂടിയുണ്ട് അതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ബേസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീൽ മോഡ് അത് വൺ ഇസ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ബേസ്റ്റ് മോഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീൽ മോഡ് മീൻസ് ഡി എം എ കൺട്രോളർ സ്റ്റീൽ ദ മെമ്മറി എക്സസ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഹാസ് Uh, exclusive capability to initiate data transfer and it has an exclusive uh, access capability to the main memory that is known as block or burst mode so ittrayum nammal ippa padichirikkunnathu what is dma what are the registers in dma enginiyana or computer systems la dma controllers use cheynathu adu pole ഡി എം എയിലുള്ള രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് സൈക്കിൾ സ്റ്റീൽ മോഡ് മറ്റൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ഓർ ബേസ്റ്റ് മോഡ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മോസ്റ്റ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ബഫർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡി എം എ കൺട്രോളർ റീഡ്സ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഇൻ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് using burst mode at a speed appropriate to the memory and the computer bus then the data in the buffer are transmitted over the network at the speed of the network a conflict may arise if both the processor and the dma controller or two dma controllers try to use the bus at the same time to access the main memory to resolve this conflict an arbitration procedure is implemented on the bus to coordinate the activities of all devices requesting the memory transfer appo nerthu nammulu engena dma controllers use cheyum or system illa figure nokki adana figure 4.19 nu parunathu idil oru conflict varanulla saadhyathil adathu ore system bus processor um use cheyan shramikkunu adu pole dma controllers um use cheyan shramikkunu അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒരേ സമയത്ത് ഈ ബസ്സിനെ സിസ്റ്റം ബസ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും സോ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഷുഡ് ബി എൻ അപ്രോച്ച് ആ അപ്രോച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ മെക്കാനിസം സോ ഇൻ ഡി എം എ ദർ ആർ ടു ബസ് ആർബിട്രേഷൻ മെക്കാനിസംസ് ആർ യൂസ്ഡ് വൺ ഇസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഡി എം എ കൺട്രോളറും പ്രോസസ്സറും സെയിം ടൈമിൽ സിസ്റ്റം ബസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് സെയിം ബസ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ സോ ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈസ് ടു ബിക്കം ദ ബസ് മാസ്റ്റർ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ പ്രയോറിറ്റി സിസ്റ്റം ഫോർ ഗെയിനിങ് ആക്സസ് ടു ദ ബസ് The device that is allowed to initiate the data transfer on the bus at any given time is called bus master. When the current bus master relinquishes the control of the bus, another device can acquire the status. So, bus arbitration process is one of the processor and DMA controller is the bus master. That is the initiative. ഇപ്പം ഒരാൾ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അവരെ ഒരു അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു അവരുടെ ആ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബസ് മാസ്റ്റർ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് 
കൊടുക്കും അടുത്ത ആൾക്ക് അടുത്ത ഡി എം എ കൺട്രോളർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിനോ അത് പാസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പെർമിഷൻ ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ടു അപ്രോച്ചസ് ടു ദ ബസ് ആർബിട്രേഷൻ വൺ ഇസ് സെൻട്രലൈസ് അത് വൺ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സെൻട്രലൈസ് ആർബിട്രേഷൻ എ സിംഗിൾ ബസ് ആർബിറ്റർ പെർഫോംസ് ദ റിക്വയർഡ് ആർബിട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർബിട്രേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾ മാത്രമേ ബസ് ആർബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അതായത് എപ്പോഴും ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരായിരിക്കും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ഓൾ ദി ഡിവൈസസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബസ് മാസ്റ്റർ എല്ലാ ഡിവൈസസിനും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അവർ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ആണ് ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ അത് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ബസ് ആർബിറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും അയാളായിരിക്കും ബസ് മാസ്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ കൂടുകയാണ് ഒരു ബസ് മാസ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ആർബിറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് so this is the figure of centralized bus arbitration there will be a processor and a two dma controller engenaanu uh, centralized arbitration uh, form cheyidirikkunna or daisy chain mechanism aanu cheyidirikkunna nammal daisy chain mechanism already interrupt il nammal nokkiyadana okay so bus arbiter may be the processor or a separate unit connected to the bus processor contains the bus arbitration circuitry processor is normally the bus master unless it grants the bus mastership to one of the dma controller dma controller indicates that it needs to become the bus master by activating the bus request line so initial stage la processor aayirikkum bus master ee processor inde ullil oru circuit undu bus arbitration circuit ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രൊസസ്സർ ആയിരിക്കും ബസ് മാസ്റ്റർ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ റിക്വസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേര് ബി ആർ ബാർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ആർ ബാർ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറിന് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ബസ് മാസ്റ്റർ ആവാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സോ പ്രോസസ്സർ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബി ജി സിഗ്നൽ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ബി ജി സിഗ്നൽ ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ സോ വെൻ ബി ആർ എസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ദ പ്രൊസസ്സർ ആക്ടിവേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ജി വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടു ദ ഡി എം എ കൺട്രോൾ ഇസ് ദാറ്റ് ദേ മേ യൂസ് ദ ബസ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫ്രീ ബസ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ സിഗ്നൽ ആണ് ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ആരാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സർ ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾ ദി ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസിങ് എ ഡി സി ചെയിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഡി എം എ കൺട്രോളർ വൺ ഇസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ ബസ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ടു അതർ ഡിവൈസ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലി പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും ബസ് മാസ്റ്റർ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് ബസ് മാസ്റ്റർഷിപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബസ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ അയക്കും പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പ്രോസസ്സർ ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ തിരിച്ചയക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ബി ജി വൺ ഡി എം എ കൺട്രോളർ വണ്ണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി എം എ കൺട്രോളറിനാണ് ബസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബി ജി വൺ സിഗ്നൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ ആര് പെർഫോം ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഡി എം എ കൺട്രോളർ പെർഫോം ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് ബസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ബി ജി വൺ സിഗ്നൽ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഡി എം എ കൺട്രോളർ ടൂന് കൊടുക്കും സോ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ടൂവിൽ എത്തുന്ന ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നലിന് പറയുന്ന പേര് ബി ജി ടു ക്ലിയർ Otherwise, it passes the grant downstream by asserting PG2. Current bus master indicates to all the device that it is using the bus by activating bus BC. <coughs> so, here we have three signals. 
ബി ആർ സിഗ്നൽ കാണാം ബി ജി കാണാം അഡീഷണൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊണ്ട് ഉണ്ട് ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ ബി ബി എസ് വൈ സിഗ്നൽ സോ എന്താണ് ബി ബി എസ് വൈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സിന് ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കും ആ സിഗ്നലാണ് ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ പക്ഷെ ആ സിഗ്നൽ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ ബസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ബസ് ഗ്രാൻഡ് വൺ ബസ് ഗ്രാൻഡ് ടു ദൻ ബി ബി എസ് വൈ സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് ആർബിട്രേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ബസ് ഐ മീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ഇതിൽ അഞ്ച് സിഗ്നൽ ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ എ ആർ ബി സീറോ എ ആർ ബി വൺ എ ആർ ബി ടു ആൻഡ് എ ആർ ബി ത്രീ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ഓൾ ദി ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർ ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി so all devices have equal responsibility in arbitration process without central arbiter ivide or central arbiter illa ella devices num equal responsibility aan arbitration process ellavarum koodi oru communication nadathiyittu adil norale bus master aayittu oru a particular time il choose cheyan chinnu so each device is on the bus is assigned a 4 bit identification number appo etra device undo adella adinde oru 4 bit identification number ee സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും വെൻ വൺ ഓർ മോർ ഡിവൈസസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബസ് ദ അസേർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ ഫോർ ബിറ്റ് ഐ ഡി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പൺ കലക്ടർ ലൈൻസ് എ ആർ ബി സീറോ ടു എ ആർ ബി ത്രീ വിനർ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ എമങ് ദ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ ദീസ് ലൈൻസ് ബൈ ഓൾ കണ്ടെൻറ്റേഴ്സ് ദ നെറ്റ് ഔട്ട് കം ഇസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് ഇൻ Uh, the advantage of uh, this distributed arbitration is higher reliability so engine and distributed arbitration work cheyunnathu etra maatram devices idilekku connect cheyidittundo athreyum devices ne at a time orumichu namukku avarku dma operation venam allengi or dma request nu vendiyulla signal aikkam pakshe signal aikkumbol എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കും അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഫോർ ബിറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എ ആർ ബി സീറോ ടു എ ആർ ബി ത്രീ ലൈനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും ആർബിട്രേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതിനാണോ ഹയസ്റ്റ് ഐ ഡി നമ്പർ ഉള്ളത് അവരായിരിക്കും ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിലേബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ ഉള്ളത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് വാട്ട് ഇസ് ഡി എം എ വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡി എം എ കൺട്രോള് what are the registers which is used in uh, dma enginiyana uh, dma controllers or system il use cheya or example or figure vechu nammal explain cheyidu adu pole dma ilulla rendu modes of operation endana endinu vendittana nammal bus arbitration procedure use cheynadu adhaavu or bus സെയിം ടൈമിൽ രണ്ട് ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഒരുമിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസസ്സറും ഡി എം എ കൺട്രോളറും ആ ബസ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരേ സമയത്ത് ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബസ് ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ സോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷനിൽ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ഡി എം എ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള സിഗ്നൽ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ബസ് പി സി സിഗ്നൽ ആണ് സെൻട്രലൈസ് സോറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ റിലേബിൾ ആണത് അതിൽ നാല് സിഗ് അഞ്ച് സിഗ്നൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ പിന്നെ എ ആർ ബി സീറോ ടു എ ആർ ബി ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഡി എം എ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് താങ്ക് യു